அன்பான சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த சோத்திரங்கள் இன்றைய தலைப்பு பொருத்தனை பிரசங்கி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலு அஞ்சுல நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீ தேவனுக்கு ஒரு பர்த்தனையை பண்ணி கொண்டால் அதை செலுத்த தாமதியாதை அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறது இல்லை நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய் நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாமல் போவதை பார்க்கலும் நேர்ந்து கொள்ளாது இருப்பதே நலம் ஒரு சிலர் பொருத்தனை பண்ணினால் அதை செய்ததே இல்லை பொருத்தனை பண்ணுகிறவர்கள் பொருத்தனை நிறைவேற்ற முடியுமா என்பதை யோசித்து பொருத்தனை பண்ணுவது இல்லை உடல்நிலை சரியில்லை என்றாலோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஆபத்தில் மாட்டிக்கொண்டாலோ ஆண்டவரை என்னை இதிலிருந்து காப்பாற்றும் நான் இவ்வளவு காணிக்கு படைக்கிறேன் நான் கோவிலுக்கு இந்த பொருளை வாங்கி வைக்கிறேன் நான் அதை செய்கிறேன் நான் இதை செய்கிறேன் என்று சொல்லி விட்டு செய்யாமல் போய்விடுவார்கள் இது ஆண்டவருக்கு மன கஷ்டமோ இல்லை நஷ்டமோ இல்லை அது உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை பொருத்தனை பண்ணின பிறகு செய்யாமல் போனால் அது உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் இதற்கு தான் நீங்கள் செய்யாமல் போவதை பார்க்கலும் நேர்ந்து கொள்ளாது இருப்பதை நலம் என்று சொல்கிறார் நம்மால் செய்ய முடிகிறதை பொருத்தனை பண்ண வேண்டும் ஆயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய் காணிக்கை செலுத்துகிறேன் என்று வேண்டிக் கொள்வதை காட்டிலும் நம்மால் முடிந்தது ஐம்பது நூறு என்று வேண்டிக் கொள்ளலாமே பெரிய இடத்தில் அன்னதானம் பண்ணுகிறேன் என்று வேண்டிக் கொள்வதை காட்டிலும் நம்ம வீட்டு முன் அம்மா தாயே என்று சொல்லுகிற பித்துக்காரருக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு போடலாமே வேண்டிக் கொள்ளலாமே இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கெட்ட பழக்கம் அதாவது சிகரெட் கொடி போதை வெத்தலை பாக்கு பழக்கம் இருந்தால் அதை விட்டு விடுவதாக வேண்டிக் கொள்ளலாமே பெண்களா இருந்தால் கட்டுக்கதை புரளி கோபம் சண்டை விரோதம் பகை கெட்ட வார்த்தை இது எல்லாம் விடுவதாக வேண்டிக் கொள்ளலாமே இதனால் பொருத்தனை நிறைவேற்றியது போலவும் இருக்கும் உங்கள் பாவங்கள் உங்களை விட்டு போனது போலவும் இருக்கும் இதையெல்லாம் செய்ய முடியாதுதான் ஆனால் அன்றைய பொருத்தனை பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால அந்த பொருத்தனையை நிறைவேற்ற முடியணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயம் அந்த கடமை நமக்குள் இருப்பதால் அதை செய்ய முடியும் அதனால் சொல்லுகிறேன் எனக்கு கதை புஸ்தகம் படிப்பதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தேன் இது எப்படி என்றால் என் அக்கா வீட்டுக்கு போய் இருந்தப்போ அக்கா எனக்கு நிறைய நல்ல கதை புஸ்தகங்களை கொடுத்து படிக்க சொல்வார்கள் அதில் எனக்கு பிடித்த கதை புஸ்தகம் கிரைம் நாவல் அதில் ரூப்லா வேக் கதாபாத்திரம் சொர்க்க ஹவுஸ்ஃபுல் கதை புஸ்தகத்தில் இருந்து தொடங்கினவர் பிறகு நிறைய கதை புஸ்தகங்களை படிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் எப்போ வேலை முடிப்போம் என்று கடகடனு வீட்டு வேலைகளை செய்து விட்டு கதை வாசிப்பதில் உட்கார்ந்து விடுவேன் இதனால் வேதம் வாசிப்பதை விட்டு விட்டேன் ஆண்டவரிடம் அதிக நேரம் செலவழித்ததை விட்டு விட்டேன் பிறகு ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்னிடம் ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாயே என்று ஏக்கத்தோடு கேட்டது போல் இருந்தது பிறகு நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஆமாம் ஆண்டவரை விட்டு வெகு தூரத்தில் வந்தது போல் இருந்தது இந்த கதை புஸ்தகம் நம்மை எவ்வளவாய் அடிமையாய் வைத்திருக்கிறதை யோசித்து பார்த்தேன் ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன் ஆண்டவரே இனி உம்முடைய வேதத்தை தவிர எந்த புஸ்தகத்தையும் நான் படிக்க மாட்டேன் என்று பொருத்தனை பண்ணினேன் இந்த பொருத்தனையை எனக்கு பதினெட்டு வயசாயிருக்கும் பொழுது செய்தேன் இப்பொழுது எனக்கு நாப்பத்தொன்பது வயதாகிறது இதுவரைக்கும் நான் எந்த கதை புஸ்தகம் படிப்பதில்லை இது என் டேரி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நன்று தெரியும் இப்பொழுது சமீபத்தில் கூட என் அக்கா பெண் ஒரு கதை எழுதி அதை கண்மணி புஸ்தகத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார் என்று என் அக்கா சொன்னார்கள் சுகனா இதை வாங்கி படி நன்றாக எழுதியிருக்கிறார் என்றார் எனக்கோ உடனே பொருத்தனை தான் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அதனால் நான் படிக்கவில்லை அது மாத்திரம் அல்ல யார் மூலம் இடவில் வருகிறதோ அவர்களுக்கு ஐயோ என்று வேதம் சொல்லுகிறதை என் நினைவுக்கு வந்தது இதனால் என் அக்கா பெண்ணுக்கு ஐயோ இதை நான் தெரிந்து செய்வதற்கு நான் விரும்பவில்லை தெரிந்து செய்கிறவனுக்கு அநேக அடி என்று தான் வேதம் சொல்லுகிறது தவறுக்கு மேல் தவறு செய்ய நான் விரும்பவில்லை பொருத்தனையை நிறைவேற்றவே நான் விரும்பினேன் அதனால் என் அக்கா பெண் எழுதின கதை புஸ்தகத்தை படிக்கவில்லை 
எப்படி பொருத்தனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் நிச்சயம் நிறைவேற்றலாம் நீங்களும் பொருத்தனை நிறைவேற்றுங்கள் கத்தர் உங்களோடு இருந்து வழி நடத்துவாராக பிறகு வேதத்தில் எத்தா போல் பொருத்தனை பண்ணாதீர்கள் அவன் யுத்தம் செய்யும் பொழுது தேவரே அம்மோன் புத்திரரை என் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே ஒப்பு கொடுத்தால் நான் அம்மோன் புத்திரிடத்திலிருந்து சமாதானத்தோடு திரும்பி வரும்போது என் வீட்டு வாசலிலிருந்து எனக்கு எதிர்கொண்டு வருவது எதுவோ அது கத்திற்கு உரியதாகும் அதை சர்வாங்க தகன வழியாக செலுத்துவேன் என்றான் எத்தா அம்மான் புத்திரின் மேல் யுத்தம் பண்ண அவர்களுக்கு விரோதமாய் புறப்பட்டு போனான் கத்தர் அவர்களை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவன் அவர்களை ஆரோ ஆரோவேர் துவங்கி மின்னித்திற்கும் போக மட்டும் திராட்சை தோட்டத்து நிலங்கள் வரைக்கும் மகா சங்காரமாய் முறியடித்து இருபது பட்டணங்களை பிடித்தான் இப்படி அம்மான் புத்திரர் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்பட்டார்கள் எத்தா மிஸ்பாவில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு வருகிற போது இதோ அவன் குமார்த்தி தம்பூரு வாசித்து நடனம் செய்து அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தாள் அவன் அவனுக்கு ஒரே மகள் அவளை அல்லாமல் அவனுக்கு குமாரரும் குமார்த்தியும் இல்லை அவன் அவளை கண்டவுடனே தன் வஸ்திரங்களை கிரித்து கொண்டு ஐயோ என் மகளை என்று அழுகிறான் அவன் நினைத்தான் எத்தனையோ ஆடு மாடு கழுதை ஒற்றகங்கள் குதிரைகள் வளர்ப்பதால் அதில் ஏதாவது ஒன்று வரும் என்று நினைத்தான் ஆனால் அந்த பரிதாபம் அவன் ஒரே மகள் வந்துவிட்டாள் அவனுக்கு என்ன பண்ணுவது என்று தெரியவில்லை ஐயோ மகளை நான் கத்திரி நோக்கி என் வாயை திறந்து சொல்லிவிட்டேன் அதை நான் மாற்றக்கூடாது என்றாள் அப்பொழுது அவள் என் தகப்பனை நீர் கத்திரி நோக்கி உடைய வாயை திறந்து பேசினீர் அல்லவோ அம்மான் புத்திரர் ஆகிய உடைய சத்துருகளுக்கு நீதியை சரிக்கட்டும் ஜெயத்தை கத்தர் உமக்கு கட்லையிட்டபடி நான் உம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டபடியே எனக்கு செய்யும் என்றாள் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற பிள்ளைகள் நிச்சயம் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் தயவு செய்து இந்த பொருத்தனை பண்ணாதீர்கள் எதுவும் செய்து விடாதீர்கள் நிறைவே நிறைய பெற்றோர்கள் அன்னாலை போல் முதல் பிள்ளையை கடவுள் ஊழியத்துக்கு செய்வதற்கு ஒப்பு கொடுப்பார்கள் ஆனால் பிள்ளைகள் வளர்ந்த பிறகு அதை செய்ய மாட்டார்கள் பிள்ளைகளும் ஒத்துக்கொள்ளவும் மாட்டார்கள் அதற்கு பதில் வேறு ஒரு பொருத்தனை செய்வார்கள் அப்படி செய்யக்கூடாது எத்தா என்ன சொல்லுகிறான் நான் கத்திரி நோக்கி என் வாயை திறந்து சொல்லிவிட்டேன் அதை நான் மாற்றக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் இன்று ஆனால் எத்தனை பேர் பொருத்தனை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் எப்படி செய்யக்கூடாது அதற்கு தான் வேத சொல்லுகிறது நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாமல் போவதை பார்க்கலும் நேர்ந்து கொள்ளாது இருப்பதே நலம் என்று சொல்லுகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களை பொருத்தனை அவசரப்பட்டு நேர்ந்து கொள்ளாதிருங்கள் உங்களுக்கு எதை செய்ய முடியுமோ அதை பொருத்தனையாக பண்ணுங்கள் அதை நிறைவேற்றியும் முடியுங்கள் கத்திற்கு எதை கொடுக்கிறோமோ அதை மன மகிழ்ச்சியோடு உற்சாகமாய் கொடுங்கள் நல்லதை கொடுங்கள் அழகி போன காய்கறியோ இல்லை சொத்தையோ நாட்டம் படுத்ததையோ காணிக்கை போடாதீர்கள் காணிக்கை பெட்டியில கூட செல்லாத நோட்டும் கிழிஞ்ச நோட்டும் போடாதீர்கள் தேவன் அதை அங்கீகரிக்க மாட்டார் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் கத்தர் மனசாவும் படும்படி நடந்து கொள்ளாதீர்கள் நன்றி